tous. Alors dans cette vidéo, on va vous montrer les étirements à faire après le sport, notamment après la course à pied et le trail. On va commencer par l'étirement de la chaîne postérieure, en passant par la ponébrose du pied, le mollet, la cuisse, les muscles fessiers et le bas du dos. Et on va compléter par après toutes les chaînes antérieures, donc incluant pour les muscles du tibia, les muscles quadriceps et le psoas. Pour commencer, l'étirement du mollet et de la chaîne postérieure du pied. Exercice très simple, on se met à 45 degrés environ par rapport au mur. Le pied à 45 degrés, le tibia environ à 30 degrés par rapport au sol. Le simple exercice, c'est le fait de faire une translation intérieure du bassin. On va sentir assez rapidement l'étirement dans le mollet. Gardez bien le pied à 45 degrés par rapport au sol. Faites une translation antérieure du bassin. Et du coup, vous pouvez sentir aussi un étirement sous la ponébrose du pied. Étirement à faire pendant une minute de chaque côté. Second étirement, étirement des ischios jambiers. Petite règle, on voit souvent des personnes faire des étirements avec des éléments assez hauts. Vraiment, je vous conseille plutôt un élément bas, pas beaucoup plus haut que le genou. Vous vous mettez comme ça, pied à 90 par rapport au tibia. Vous allez utiliser votre jambe opposée pour permettre de faire une petite flexion. On va faire une translation intérieure du bassin, on va sentir un étirement sur la chaîne postérieure. C'est la même règle que pour tous les étirements, c'est-à-dire que c'est un étirement progressif. Et d'où on sent que ça tire, on stoppe. Une fois qu'on sent que ça ne tire plus, on peut gagner un petit peu. Étirement d'une minute sur les ischios jambiers. Petit tips pour les ischios, vous pouvez augmenter avec une petite rotation interne, par exemple pour étirer la face latérale de la cuisse, on va faire étirer du coup le biceps moral. Vous pouvez amener le pied légèrement vers l'intérieur pour étirer les muscles de la partie interne de la cuisse, de l'arrière de cuisse. Donc plutôt semi ne semi tendineux c'est des muscles importants à étirer. Hein. Sur les lésions des ischios, semi tendineux c'est un des premiers à être, euh, à être blessé. Une fois que vous avez tiré ça, donc on arrive sur les étirements au niveau des muscles fessiers. On a étiré globalement du coup le muscle grand fessier. Pour l'étirement du grand fessier, on prend notre genou en flexion, on le ramène vers le thorax. Parfait, c'est un étirement qui dure 30 à 45 secondes. Hein. On peut compléter cet étirement pour un exercice. On va mettre sur le genou opposé, flexion de la jambe. Et là, on va faire pareil, une flexion de la cuisse. Alors là, on va sentir que c'est plutôt le moyen fessier que le grand fessier. On est plus vraiment dans le milieu de la fesse. Super, pareil, exercice d'étirement là pendant une, une bonne minute. Hein. Mais c'est un étirement relativement efficace. On continue, étirement du pyramidal. Je mets ma jambe face au genou opposé. Je tends mon bras de ce côté-là. Et je viens faire une translation latérale du genou. Allez, je tire avec cette main-là, je tire mon genou vers le, vers le bois. Parfait. Pareil, une minute. N'hésitez hein. pas, ça c'est des muscles qui sont très sollicités sur les sports euh, tels que le tennis ou le squash, des sports qui utilisent beaucoup de latéralité. Et beaucoup de flexion du tronc. Quand on reprend le sport de... alors qu'on a arrêté depuis longtemps, c'est généralement des, des zones qui font toujours un peu mal. Mais c'est ce qui marche le mieux. Vous pouvez faire ça, vous pouvez rester sur les genoux et étirer comme ça. Je vous conseille quand même de lever votre bassin. Faites une petite rétroversion du bassin. Vous voyez, rétroversion de cette manière-là, de manière à ne pas cambrer l'ombre. Là, tout de suite, on va sentir l'étirement sur, les... sur la chaîne intérieure de la cheville. Voilà, étirement contient. 30 secondes, c'est bilatéral, c'est assez rapide. Tenez pas trop longtemps, vous allez vous faire mal au pied, surtout pour les gens qui ont eu des entorses, ça peut être un petit peu douloureux. Donc voilà, c'est un étirement, on va vraiment doucement. On continue l'étirement des chaînes antérieures par l'étirement des quadriceps. L'étirement des quadriceps, il est assez connu. Hein. Donc on se met de cette manière-là. Le but, c'est de bien garder la, la, la cuisse perpendiculaire au sol. Voilà, d'essayer de bien gagner avec le, le talon à la fesse. Vraiment, la règle absolue, c'est de garder le, le, la, la jambe à la perpendiculaire. Hein. Pas comme ça, euh, ni comme ça, ça sert à rien du tout. Vraiment, on garde la jambe à la perpendiculaire. On étire une minute de cette manière-là. Le petit tip que je vous donne, c'est pour étirer aussi les muscles qu'on appelle les vastes internes et vastes externes. C'est des muscles qui font souvent mal aux genoux, euh, notamment les jambes qui ont des douleurs à la, au niveau de la rotule. Donc, pour faire cet exercice, je vais vous induire une petite rotation comme ça. Là, on a une petite rotation externe. Ça permet de faire étirer sur le vaste externe. Parfait, on fait ça 30 secondes. On amène le pied à l'extérieur, ça tire sur la partie interne. 
Ensuite, dernier étirement, et pourtant pas des moindres, un des plus importants, l'étirement du psoas, ça je vous conseille de l'étirer quasiment tous les jours, il est responsable de plus de 90% des lumbagos, sur la douleur en tout cas. Alors, pour étirer le psoas, je vais vous montrer vraiment, c'est important, suivez bien les conseils que je vous donne. On avait la position du chevalier servant, la jambe perpendiculaire au sol, là on étire du coup le psoas droit. Le but de cet exercice, c'est de faire une translation intérieure du bassin. Il ne faut pas trop cambrer le dos, c'est pas bon. C'est vraiment une translation intérieure. Je lâche, j'ai mon bassin, je le translate vers l'avant. Parfait, ça doit tirer un petit peu sur la cuisse si on n'a pas étiré suffisamment les quadriceps, mais ça doit sentir qu'on étire un peu au niveau de l'aine, voire ça monte un petit peu au niveau des abdos. Voilà. Vraiment, étirement du psoas. Ça, c'est un exercice qu'on peut tenir une minute. Pour les personnes qui ont un petit peu mal au genou, n'hésitez hein, pas à mettre un petit coussin. Pas de problème. On fait cet exercice, une minute de chaque côté. Voilà, alors avec tous ces exercices, vous avez les meilleurs tips pour éviter de vous faire mal à la course à pied. Vous pouvez compléter euh, les étirements par des étirements du bas du dos, du milieu du dos et du cervical. On les retrouve dans toutes nos vidéos, donc sur Ostéopathe avec un S.Paris. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez retrouver sur notre site toutes les informations concernant les étirements qu'on vous a dit, pourquoi est-ce qu'il faut s'étirer après le sport, pourquoi il ne faut pas trop s'étirer avant le sport. Vous retrouvez tous les conseils sur notre site. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt.